ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി മോസ്കോയിലേക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ യാത്ര തിരിച്ചു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഇടപെടൽ മൂലം ബോസ്നിയയിൽ വെടിനിർത്തൽ സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സഞ്ജയ് ഖാൻ സ്വവസതിയിൽ അജ്ഞാതരുടെ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് കിരീടം ഹ് 
ടൂൾബോക്സ് ഈ പോലീസ് ജീപ്പിനൊക്കെ സ്പീഡ് കുറവല്ല സിപിയുടെ കാലത്തെ ജീപ്പല്ലേ എന്റെ സമയം കൊള്ളാൻ വരുന്നുണ്ട് നീങ്ങെത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും പോലീസ് ക്ലിപ്പിട്ടേനെ ഊലാന്തവിയുടെ മനസ്സ് മാറി എന്നിട്ട് ആശാന്റെ മനസ്സ് മാറാത്ത എന്താ നേരായ മാർഗത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും മണി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒന്നെങ്കിൽ കള്ള പാസ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കള്ളോപ്പ് ഇപ്പൊ കുത്തി തുറന്ന് മോഷണവും തുടങ്ങി നിനക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ നിന്നാ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പൂലാന്തി ഇവിടെ കൂടെ കുടിക്കോ ഈ പണവാ ഡീസിലിവിടെ മോന്തയ്ക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് വേണം എനിക്ക് പത്ത് പറയാം ഒരു ആവശ്യത്തിന് കാശ് എന്ന ആളെ കുറ്റം പറയണോ ഓസിനല്ലോ പത്ത് രൂപ വലിച്ചു കൊടുത്തിട്ടല്ലേ ആശാന്റെ മോളെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന നല്ലത് ഈ ആശുപത്രി ഭയങ്കര കത്തിയാ എന്തിനും പണം 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 കല്ലി വല്ലി പണം ഇന്ന് ഒരു നാളെ പോകും എനിക്ക് സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ ആകെ ഉള്ളത് എന്റെ ആലിയ പോള് മാത്രമാണ് അത് നിനക്കറിയാലോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കരുത് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് തലത്താ വരുന്നത് ഇവിടെ കുത്തിയിരുന്ന് നാശ പോയി ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ബിസി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ ആലയ ഇവിടെ ഒറ്റക്ക് ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്റെ മോടെ കൂടെ നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നാലും എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഹലോ ഹലോ ലൈക് ബ്യൂ റോഡ് ഷാപ്പ് ടെൻ തേർട്ടി ഡിസിൽവ തന്നെയാണോ വരുന്നത് നോ ഐ വിൽ സെൻ സംവൺ സ്പെഷ്യൽ മനസ്സിലായില്ല ഐ ടോൾഡ് യു സംവൺ സ്പെഷ്യൽ വിൽ ബി വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ യു സംവൺ സ്പെഷ്യൽ അയാള് എവിടെ വരാനാ പറഞ്ഞത് നടു റോഡിൽ ഇത്രയും കാശ് തോളി വെച്ചോട്ട് നിൽക്കാതെ നമ്മളെ പോലെ മറ്റു പലരും ഉണ്ടാവും ആശാനെ ഇത് നിറയെ കാശുള്ളതല്ലേ കുറച്ച് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് കൊടുത്താലോ നമുക്ക് ആവശ്യങ്ങളുള്ളതല്ലേ വേണ്ട പാർട്ടി വരുന്നുണ്ട് പാർട്ടി സംശയം അല്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞുവരുന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്രൊഫസർ ആണ് പണ്ഡിത പാറ്റ ഇവരും കിട്ടും എന്തോന്ന് പൈസ എവിടെ അത് എത്ര എന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളാരാ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഡിസിൽവ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാ ഡിസിൽവ പറഞ്ഞ ചാലിന്റെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ കൊടുത്ത് അയച്ചത് ഞങ്ങൾ എന്തിനാ ചേട്ടന്മാരോട് വെറുതെ ഗുണ്ടടിക്കുന്നു ഒരു ആവശ്യമില്ല അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സമ്മൺ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു എടോ ഡിസിൽവ തന്റെ കാശ് തരാൻ താമസിച്ചെന്നല്ലാതെ വേറൊരു തെറ്റും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് താൻ കാശ് ഒന്നും ശരി തന്നെ കാശില്ലാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മോഷ്ടിക്കാൻ
തരാനുള്ള മുതലും പലിശയും പലിശയുടെ പലിശയും ലാഭത്തിന്റെ ലാഭവും ചേർത്താ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തന്നു പീറ്റർ ഡോൺ ബി സ്മാർട്ട് അത് താൻ പറഞ്ഞ പെണ്ണുകടെ കൊടുത്തു നോ ഡോൺ ട്രൈ ടു ഫോൾ മീ ഒരിക്കൽ പറയുന്ന മാറ്റി പറയുന്ന തന്ത്രിയിലെ തരമാണ് താനല്ലേ പറഞ്ഞ സമ്മൺ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് ഹോപ്പ് നോക്കേ യെസ് ഹീ ഇസ് സമ്മൺ സ്പെഷ്യൽ മനസ്സില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൃത്യ സമയത്ത് ബാഗ് പൊട്ടിയാ നിക്കണോ പറ്റിക്കാനാണെങ്കിൽ സേഫ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ കാശ് പോട്ട് മുങ്ങിയാ പോരെ ഇതെല്ലാം കള്ളമാണ് താനാര് സത്യവാന താൻ എന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പിരിച്ചിരുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നടവി സൂക്കാമെന്നല്ലാതെ കാശ് കിട്ടുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്തോ ഇവിടെ പോയി എനിക്കറിയാം എന്നെ ഇപ്പൊ വിട്ട കാശ് എപ്പൊ കിട്ടിന്ന് ചോദിച്ചാ മതി ഇത് ഒരു മാതിരി കരയിലും വെള്ളത്തിലും പോകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയല്ലോ തനിക്ക് കാശ് വേണേ എന്നെ വിട്ടേ പറ്റൂ എന്താ ചേട്ടന്റെ മുഖത്തത്ര കടുപ്പം രാവിലെ വെയിറ്റിൽ നിന്ന് പോയില്ലേ കലക്കം കാരണമാണല്ലോ എനിക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ച് തരാൻ പറ്റുമോ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ വലുതാണെങ്കിൽ ഇതാണ് എന്റെ ഓഫീസ് എന്റെ സെക്രട്ടറി എന്തോട് സംസാരിച്ചാൽ മതി മൈ ഹെൽഫ് നമ്പർ ഓർമ്മയില്ല എവിടെയുണ്ട് സാറിന്റെ പേരെന്തോന്നാ പറഞ്ഞേ ചെവിക്ക് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏത് ഡിസിൽവേ പറ്റിയാ സാർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മറിയുടെ അപ്പനാണെങ്കിൽ അത് ചത്തിൽ നാലഞ്ച് മാസമായി ഞാൻ കാണാൻ പോയിരുന്നു വിദേശ ചാര സംഘടനകളുമായി അയാൾക്ക് ബന്ധമുണ്ട് നീ അയാൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാറുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം നല്ല കിണ്ണം കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ആണല്ലോ ഇത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാങ്ങിച്ചു വരുന്നതാണോ അതോ സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കുന്നതാണോ ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു തമാശ പറഞ്ഞപ്പം സാറ് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്താലോ മര്യാദക്ക് ചോദിച്ചാ നീ പറയില്ല ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കില്ല ഓക്കെ വേറെ ഡ്രസ്സ് കണ്ടാ മതി അതാ എനിക്ക് ഇഷ്ടം സാർ എന്റെ ഗ്ലാസ് തന്നില്ല പ്ലീസ് ഇങ്ങിട്ടാ മതി പൊട്ടിയില്ല യു ആർ ജെന്റിൽ മാൻ ബട്ട് താങ്ക് യു ഫോർ ദസ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ദസ് ഓൾസോ ലിയോ ഫെർണാൻഡസ് സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ലിയോ ഫെർണാൻഡസ് സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ്സ് എൻഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് മാൻ ഓക്കെ ഒരു
ഒരു ചുവന്ന ഡ്രസ്സിട്ട പെൺകുട്ടി ഇത് വന്നല്ലോ എടപ്പോയി നിങ്ങൾ ആരാ എന്ത് വേണം അത് പറഞ്ഞാലേ പറ്റുള്ളൂ അതെ എങ്കിൽ കൂടുതൽ വിസ്തരിക്കാൻ സമയമില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി തന്നെ ആണല്ലോ അതെ ദൻ ഐ വോണ്ട് ടു സീ യുവർ മാനേജർ നൗ റൈറ്റ് നൗ ഐ എം ലിയോ ഫെർണാണ്ടസ് സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് ധാരാളം പരാതികൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പരാതികളോ യെസ് കംപ്ലൈൻസ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിൽ കൂടുതലും സ്ത്രീകളാണല്ലേ ഇവിടെ വളരെ കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ യെസ് ദാറ്റ്സ് എ മെയിൻ പ്രോബ്ലം വനിതാ ജീവനക്കാരോട് നിങ്ങൾ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നു എന്നാണ് പരാതി ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുകയാണ് Are you not ashamed of it? Huh? Ah, I start the questioning right from here. Hey, hey. you two girls, come here. You. you, you. Come, come. You be there, okay? Ah. Sunil is there. No. Magan Sanjee is there. No. I have seen a movie. Hmm? What is the name of Sholai? Ah. I'm going to talk to you about your personal life. ക്ഷമരീക്ഷിക്കരുത് എന്താവശ്യം പറഞ്ഞു പറയുന്നത് സാർ ഒരു മണ്ട മണിയാണ് ഒരു കൊഞ്ഞാണനാണ് ഒരു വഹിക്ക് കൊള്ളാത്തവനാണ് അത്ഭുത്ത് കേസാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നടന്നു പൊക്കോളാ ആരും തോന്നുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ ലൈറ്റ് വെയ്ക്കാം അയ്യോ എന്റെ നിശ്ചയം നീ അതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചേ എപ്പോഴാ പോലീസ് തിരക്കി വരുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല പിന്നെ പോലീസിന് വേറെ ഒരു ജോലി ഇല്ലാതെ ഇരിക്കല്ലേ നമ്മുടെ പുറകെ നടക്കാൻ നമ്മൾ ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെ ഒന്നും തുടങ്ങിയതല്ലോ സാരിയും മാലയും ഒന്നും മോഷ്ടിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഇത് ആ നമ്മൾ ആരെയും പിടിച്ചു പറിക്കുകയോ കൊല്ലുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കൈ കൊണ്ട് വന്ന് തന്നത് വാങ്ങിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ടിട്ട് ദൈവം തന്നാണെന്ന് കൂട്ടിക്കോ നമ്മൾ എത്ര കാലം ഇങ്ങനെ ജീവിക്കും എലിസബത്ത് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ അവിടെ വീടും കാറും ഡ്രസ്സും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അത് അപ്പോഴത്തെ കാര്യമല്ലേ ആദ്യം ഒരു ഇമ്പോർട്ടഡ് കാർ പിന്നെ മുറി നിറച്ച് ഡ്രസ്സുകൾ ദിവസവും മൂന്നെണ്ണം വീതം കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും ഓൾ ഡിഫറെന്റ് അപ്പിയറൻസസ് അയാൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വെച്ചിരുന്ന കാശായിരിക്കും ഏയ് നവ ഒരിക്കലും അല്ല നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം അതൊക്കെ അറിയാം ആശാന് ആവശ്യത്തിന് പൊക്കുണ്ട് നല്ല വണ്ണമുണ്ട് തൂക്കമുണ്ട് ആരോഗ്യമുണ്ട് തല്ല് കൊള്ളാം പക്ഷെ ഞാനോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓടിയത് എന്നാലും അവള് ആരാരാ മാരാരാണോ നായരാണോ എന്നൊന്നും ഞാൻ തിരക്കിയില്ല അതല്ല അയ്യോ അവള് മാര് ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തിരക്കിയില്ല എന്ന് അവള് മാരാരാകട്ടെ നീ നന്ദിയില്ലാത്തവരാണ് ബഗർ എന്നോട് എന്തിനാ ചൂടാവുന്നത് ഞാനാണോ ബഗ് കൊടുത്തത് ഒന്നുമല്ലടാ കഷ്ടകാലമുള്ളവൻ തല മുട്ടയടിച്ച അന്ന് കല്ലു മഴ പെയ്യും അതാ സത്യം എന്റെ കുഞ്ഞിനൊന്ന് സുഖമായിക്കോട്ടെ ഞാനിവിടുന്ന് അന്ന് മുങ്ങും അത് ശരിയാ ആശാൻ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപകടം ഇതിവിടെ എന്തുകൊണ്ട് കത്തി ഒരവസ്ഥ മറ്റി പോയി ക്ഷമിക്കണം ഈ സ്ഥലം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത് പീറ്റ ഇത് എൽഡർ അല്ലേ 
അല്ല വെറും വലുതും അല്ല എൽദോ യോഹൻ ഞങ്ങൾക്ക് മാഷിനെ പോലെ ചെറിയ ബിസിനസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത്ര ലാർജ് സ്കെയിൽ ആയിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രം ഇതിന്റെ <laughs> 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 Accept this Peter Matthew Scott. Please, please. You understand, James? Please, cool down, cool down. We are excited about this car. We are going to talk to you about this project. We are going to talk to you about this project. Bye. 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 ഹാപ്പി ആയല്ലോ പീറ്റർ കള്ളനാണ് പക്ഷെ മനസാക്ഷിക്ക് നിരക്കാത്ത ഒന്നും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരസ്തമയം കൊണ്ടൊന്നും സൂര്യൻ മരിക്കില്ല അത് മറക്കണ്ട സീ പീറ്റർ താൻ കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് അണ്ട ഇനി നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള അവസാനത്തെ ഇടപാടാണ് തനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കള്ളത്തരങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇല്ല നോ ഗുഡ് ബൈ പീറ്റർ I paid you original notes, not fakes. They are fakes. Kallan notes. One of my co-op is not going to be. Kallan notes are not going to be. Not going to be. Not going to be. Where is the money? Oh, that's why I said that I was going to be a safe place. 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 Speak. Oh, oh. I'm going to be a safe place. പൈസ കൊടുക്കാതിരുന്ന പ്രശ്നം കൊടുത്താലും പ്രശ്നം ഞാൻ പറയുന്ന സത്യമാണ് ഞാനത് എണ്ണി നോക്കിയതല്ലാതെ പിന്നെ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഞാൻ എവിടെ കാശ് ഉണ്ടാക്കും വേണ്ട നിന്റെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇടപാട് അത് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ വലിച്ചേക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്ക് കാശല്ലേ വേണ്ടത് ഞാൻ തരും Peter, this is your first and last chance. Don't forget it. Why are you going to the police? I'm going to get a complaint. 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 How many times have you come here? One or three months. 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 വെറുതെ സമയം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നാ പറഞ്ഞേ അത് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ സോറി സാർ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്നവർക്കെല്ലാം ജോലി കൊടുക്കൂ ഇല്ല സാർ പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു എലിസബത്താണ് അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ലീവിലാണ് ഇയാൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സാർ ഇല്ലേ സൂക്ഷിച്ചു നോക്ക് നോ സാർ ഇയാൾ ഇന്നലെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോന്ന് കണ്ടവരുണ്ടല്ലോ സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല സാർ ബി കെയർഫുൾ താൻ ഇതുവരെ ആ ബില്ല് ക്ലോസ് ചെയ്യില്ലല്ലോ ഡോക്ടർ കുറച്ച് സാവകാശം എനിക്ക് തരണം ആ അപ്പൊ രോഗവും സാവകാശത്തിലേ മാറും എടോ നല്ല ഒറിജിനൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണമെങ്കിലേ ക്യാഷ് ഇറക്കണം അതല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോലെ എന്തെങ്കിലും മതിയെങ്കിലേ കുറഞ്ഞ റേറ്റിന് അതുമാകാം ഇവിടെ പേവാട് കിട്ടാതെ ഒരുപാട് പേർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മന്ത്രിയുടെ മരുമകൻ മുതൽ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി നേതാവിന്റെ പെങ്ങൾ വരെ നാളെയും കൂടെ ഞാൻ നോക്കും പണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നേരെ വരാൻ തീട്ടും ഡോക്ടറെ കുറച്ച് മനുഷ്യത്വം കാണിക്കണം രോഗം ഈ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർക്കും വരാമല്ലോ വരാ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എടോ ഇത് ആതുര സേവനം എന്ന ഓമന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബിസിനസ്സാ ഈ കുട്ടിക്ക് തള്ളയില്ലേ തള്ളയുണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചോദിച്ചു ഇല്ലല്ലോ അതിനാ ധർമ്മാശുപത്രി അങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കണം ഞാൻ എം ബി ബി എസ് 
കാശ് കൊടുത്താ വാങ്ങിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കാശ് കിട്ടണം തനിക്ക് കോപ്പ് കിട്ടും എന്താ പിടിച്ചില്ലേ എന്തോ പിടിക്കാൻ നല്ല പണിയായി കാണിച്ചത് ഞാൻ പാലായിലുള്ള ചാക്കൻ വീട്ടിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോ വീട്ടിൽ എനിക്കറിയാച്ചോട് പറയാറ് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വന്നതിന്റെ ദേഷ്യമല്ലേ എന്നാലും പ്രസവിച്ച ഞാൻ അമ്മ അല്ലാതാവോ അയ്യോ ഇതിനു മുമ്പ് ചോദിച്ചപ്പോ ഭാര്യ മരിച്ചുപോയെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത് കൂടെ എന്ന് പൊറുതി തുടങ്ങി വന്ന് തുടങ്ങി എന്റെ എന്റെ മോന്റെ കഷ്ടമാണോ ഡോക്ടറെ മോൻ പോലും സ്വന്തം കുഞ്ഞ ആണാണോ പെണ്ണാണോ അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു അമ്മ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കുട്ടി മോനാവണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ മോണായി പോയി ദൈവം തന്നാലേ വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നാലും എന്റെ വായിലും മോനെ മോനെ വരൂ റൂം നമ്പർ എത്രയാ എന്താ അസുഖം അതാ ഞാനും ചോദിക്കുന്നത് എന്താ അസുഖം അയ്യോ പേവോടാവുമ്പോ സൗകര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാലോ എന്ന് കരുതി വന്നതാണേ എന്റെ മോടെ ചികിത്സയ്ക്ക് കടം വാങ്ങിച്ച പൈസയാണ് നിങ്ങൾ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത് നീ ഒന്നും ഒരു കാലത്ത് ഗുണം പിടിക്കത്തില്ല രണ്ടിറങ്ങി പോകുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾ താമസിക്കാൻ വന്നാൽ ഇറങ്ങി പോകാൻ തന്നെ വന്നാ പിന്നൊരു കാര്യം മാഷി അത് കള്ളനോട്ടാ മാഷിനെ അവരെ പറ്റിക്കണോ തിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നപ്പോ പറയാട്ട തന്നിട്ട് വേണ്ടേ നല്ല കറൻസി ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴേ രക്ഷപ്പെട്ടേനെയും അല്ലാതെ തിരിച്ചു തരാൻ നിൽക്കൂ നല്ല കളിയായി മാഷിന്റെ പണത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും സോ മൂന്ന് പേർക്കും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഡയമണ്ട് മർച്ചന്റ് ആയ പന്നീർദാസ് ജൂലറിയുടെ പ്ലാറ്റിനം ജൂലി പ്രമാണിച്ച് ഒരു എക്സിബിഷൻ ഇവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സിബിഷൻ നിർത്തു പറയുന്ന കേക്കും മാഷേ അവിടുന്ന് കുറച്ച് ഡയമണ്ട്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല തനിയെ അയ്യോ അയ്യോ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് സാധിക്കാത്ത കൊണ്ടാണ് ഒരു സഹായത്തിന് വന്നത് എക്സിബിഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ ബ്രോഷറിലുണ്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക പറ്റില്ലെന്ന് മാത്രം പറയരുത് പതിനായിരം ലക്ഷങ്ങളൊന്നും അല്ല കോടിയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഇതുപോലെ ഒരു അവസരം ഇനി വരുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നോക്സ് ബട്ട് നോക്സ് ഓൺലി വൺസ് ബൈ ഐഡിയ കൊള്ളാം നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചാലോ എടാ എൽദോ കഷ്ടപ്പെട്ട എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് വൈരങ്ങൾ അടിച്ചു മാറ്റി എന്നിനി ഇരിക്കട്ടെ കോടികൾ വിലയുള്ള വൈരങ്ങൾ എവിടെ കൊണ്ട് വിറ്റ് കാശാക്കും നിന്റെ അപ്പം പാപ്പര യോഹന വാങ്ങിക്കുവോ ഇല്ലല്ലോ അതിനല്ലേ ബസ് നിഷിള്ളത് ആര് ബസ് നിഷിള്ളത് അതിനാണല്ലോ അവളുമാരുടെ കൈ കൊണ്ട കൊടുത്താലേ ഉത്തരാര് പറയും മോഷണം വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല പിടിക്കപ്പെടാതെ മോട്ടിച്ച മുതൽ വിറ്റ് കാശാക്കുന്നതാണ് വിജയം ഈ പനീർദാസിന്റെ കയ്യില് നിറയെ പൂത്ത കാശായിരിക്കും അല്ലേ സംശയമുണ്ടോ നായ്ക്ക് മീശ മുളച്ച നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം അതുകൊണ്ടെന്താ പ്രയോജനം ആശാനെ ഒന്ന് തെളിച്ചു പറ എടാ എൽദോ വൈരത്തിനെയും സ്വർണത്തിനെയും കാളുമൊക്കെ ഏറെ വില ഈ പനീർദാസനുണ്ട് സോ അയാളെ നമ്മൾ പൊക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആവശ്യമുള്ള കാശ് ചോദിക്കുന്നു അതോടെ നമ്മുടെ എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടും തീരും തീരണം നീ ഞാൻ ഒന്നും കള്ള പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഇരുട്ടു മുറി കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർ ഈ പനീർദാസിന്റെ ദിനചര്യ മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് പനീർദാസ് സിൽവർ പാർക്ക് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടെലിഫോൺ നമ്പർ സെവൻ ടു ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് കാർ നമ്പർ ടി എൻ ഫോർ ബി ത്രീ ആദ്യം നീ ചെയ്യേണ്ടത് പനീർദാസ് വീട്ടിന് എപ്പ പുറത്തു പോകും എപ്പ തിരിച്ചു വരും അന്വേഷിക്കാം അവിടെ യാതൊരു രക്ഷയില്ല സെക്യൂരിറ്റികളുണ്ട് പോരാത്തതിനും പട്ടികളും തൊട്ടടുത്ത് ഒരു മന്ത്രിയുടെ വീടാണ് അവിടെയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പോലീസും ഒരു രക്ഷയില്ല എന്തോ ഇതൊന്നും ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്താൽ പിന്മാറുന്ന പ്രശ്നമില്ല ചലഞ്ച് ഇസ് എ ചലഞ്ച് എന്ത് വില കൊടുത്തും നമുക്ക് പനീർദാസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കണ്ടെത്തണം പകലൊന്നും അവിടെ അടുക്കാൻ പറ്റില്ല പകൽ സമയം ശരിയല്ലെങ്കിൽ രാത്രി നോക്കണം വർക്ക് ചെയ്യ് വർക്ക് ചെയ്യ് രാത്രിയിൽ അതിനേക്കാളും പ്രശ്നമാണ് സെക്യൂരിറ്റികളുടെ എണ്ണം കൂടും അകത്തെന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ ഒരു രക്ഷയില്ല
ആരെ ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ അനുവദിക്കരുത് ഞാനിപ്പ വരാം ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യു എല്ലാരും പോലെയാണോ ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ കേൾക്കുകയെ കാണണം കാണുന്ന ഒരേ നിർബന്ധം എന്തോ സ്വകാര്യം പറയണം എന്താണ് രണ്ടും കൂടെ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട അയ്യോ അങ്ങനെ പറയല്ലേ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ാണ് പീറ്ററിന്റെ ബ്രെയിൻ എന്നുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അയാള് വെറും വാചകമല്ലേ ഉള്ളൂ ഇയാൾ എങ്ങനെ സഹിക്കുന്നത് അയ്യോ എന്തിനാ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ബട്ടൺ ശരിക്കല്ലോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അയ്യോ ഇതെന്ത് പറ്റി ആണോ ബസി ഇത് നോക്കിക്ക് പാവം ശരിക്കും വേദനിച്ച് കാണും നോക്കട്ടെ അല്ല വേണം ഞങ്ങളിങ്ങനെ അന്യതായിട്ട് കാണുന്നതാണ് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്തത് പന്നിദാസന്റെ വീടല്ലേ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയോട് സംസാരിക്കണം ഇവിടെ എനിക്ക് എന്തു എനിക്ക് ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സിമ്പിൾ അഡോറബിൾ ലവബിൾ എന്തോ എന്തേ ഇനിയും കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ മാത്രം മതിയോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ടീച്ചറോടെ പോയതാ എവിടെ എനിക്കറിയില്ല കള്ളം പറയാനും അറിയില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് പീറ്ററിനെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നീ ഒന്ന് മാറിക്കേ ഞങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് അവൾ അങ്ങനെയാ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഇനി ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല എന്താ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത നാടും വന്നോ ഇരിക്കേ എന്നെ ഇഷ്ടമാണോ കൊച്ചു കള്ള തിയേറ്റർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയതായിരിക്കും പിന്നെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും പിന്നെ എവിടെയാ കുട്ട പ്ലീസ് നിങ്ങൾ ആ ഫോൺ അവർക്ക് കൊടുക്കോ കോമഡി അവരുടെ ഭർത്താവ് പനീർദാസ് ഇപ്പൊ എന്റെ സ്റ്റഡിയിലുണ്ട് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എന്നാൽ ജീവനോട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ബോഡി കൊണ്ടുപോവാം നിങ്ങളുടെ അപ്പൊ താൻ പനീർദാസൻ എന്റെ വീട്ടിലെ പനീർദാസ് ആര് ഈ പനീർദാസ് ആര് ആ പനീർദാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രോജക്ടിനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും ആലോചിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടി കാണില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ എല്ലാം ശരിയോ ദേഷ്യം വരുന്നു ദേഷ്യം വരുന്നു ചൂടാല്ലേ കിട്ടാ ഫോർ യു ഫോർ വാട്ട് എക്സ്ക്യൂസ് മീ 
നിങ്ങളും പരിതാസമിൽ എന്താ ബന്ധം അയാളെ കാറ് ഞാൻ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയെന്ന ഒരു ബന്ധം മാത്രം യു ആർ ആൻ അമിച്ച ഒരു കിഡ്നാപ്പിംഗ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോ ശരിക്കും ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണം എടുത്തു ചാടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു ഒരു കാറിന്റെ നമ്പർ മാത്രം വിശ്വസിച്ച ഒരാളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റി മാത്രമല്ല ഭയങ്കര റിസ്ക്കുമാണ് പന്നീർദാസിന് എന്ത് വിലയാണ് ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് താനറിയേണ്ട കാര്യമല്ല മൈൻഡ് യുവർ ഓൺ ബിസിനസ് സ്മാർട്ട്നെസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ബട്ട് ഓവർ സ്മാർട്ട്നെസ് വേണ്ട നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പതിനഞ്ച് നിമിഷങ്ങൾ നീ എനിക്ക് തരുന്നു പകരം മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും ഇതൊക്കെ കേൾക്കാൻ രസമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മുപ്പത് ലക്ഷം ഉലുവ എന്ന് ഇത്രയും പ്രായമായ ഒരു കള്ളം ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കേട്ടിട്ടില്ല അങ്ങ് തീർത്തു പറയാൻ പറ്റേ മർഡർ കൊലപാതകം അല്ലേ ആരും കൊല്ലുകയോ തട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവോ മോഷ്ടിക്കോ ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം ഞാൻ ഒരു മണ്ടനല്ല യു ആർ സപ്പോസ് ടു ബി കിഡ്നാപ് ഇത് അഡ്വാൻസ് അല്ല വെറും ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ പണമാണല്ലോ പണമില്ലെങ്കിൽ പിണം എന്ന് കേട്ടില്ലേ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചാൽ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റില്ല അമിച്ചുറാണെങ്കിലും തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് മുപ്പത് ലക്ഷം ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു മിനിറ്റിന് ടു ലാക്സ് രണ്ട് ലക്ഷം ആലോചിക്കുക ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ വിരോധമില്ലല്ലോ പേരെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഒക്ടോബർ ഫിഫ്ത് വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചു താമസിക്കുന്ന കുറ്റവാളി ജോൺ ഡൊമിനിക് എലിയാസ് ഇക്ബാൽ ഖുറേഷിയെ സാന്താക്രൂസ് വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടതായി സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഓഫീസർ സഞ്ജയ് ഖാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഒക്ടോബർ സിക്സ് സഞ്ജയ് ഖാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഇക്ബാലിന്റെ ഗുണ്ടയിലേക്കാണ് ഡിസിൽവ Oh! <laughs> 
സഞ്ചയിക്കാൻ എന്തിനാ കൊന്നത് ഗോ ടു ഹെൽ അതായത് സഞ്ജയ് കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസം ഒന്ന് തന്റെ ശബ്ദമാണ് മറ്റേയാളാരാ പോടാ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ഇത് ഡിസിൽവ ഇത് നീ സംസാരിച്ച വ്യക്തി ഇതിനിടെ തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇയാളാണ് നമുക്ക് ഇയാളിന് മാറ്റാം ഇതൊന്നുമില്ലാതെ മുപ്പത് ലക്ഷം ആദ്യ കാശ് കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ കൊടുക്കും വല്ലാത്ത ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ഡോമിനി ഈ കാശ് ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുത്താലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക അതിന് എവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കും അയാളുടെ അഡ്രസ്സോ ഫോൺ നമ്പറോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ അതും ശരിയാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊടുത്ത ഡിസിൽവയുടെ കടം ബാക്കി നിൽക്കും ഡിസിൽവയ്ക്ക് കൊടുത്ത ഹോസ്പിറ്റലിലെ കടം ബാക്കി നിൽക്കും ായമ്പ ചാണ്ടി മുറുകു എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ പോലെ ആയാലും ആലോചിച്ച ഒരു അന്തോ ഇല്ല ആലോചിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുന്തോ ഇല്ല അതെ അതെ ഓ ആ കാശ് തന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതെ അതെ എന്ത് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ വണ്ടി എത്ര ഓപ്പണോ എനിക്ക് പോണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊടുക്കാനുള്ള പണം എന്റെ കയ്യിലാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് നീ ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യം പുറത്താരും അറിയാൻ പാടില്ല അത് നിന്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയാ 
എന്റെ കുഞ്ഞ് അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എനിക്ക് പോയേ പറ്റും അഞ്ഞൂറിന്റെ നൂറിന്റെ മനം മാറാത്ത മറ്റാരുടെയും സ്പർശമേക്കാത്ത വെർജിൻ നോട്ട്സ് ദ സ്മെൽ ഓഫ് ഇറ്റ് ദ ഫീൽ ഓഫ് ഇറ്റ് അത് മാത്രം ചിന്തിക്കുക പിന്നെ എല്ലാം എളുപ്പമായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് എനിക്കട്ടെ ഞാൻ അകത്താവില്ല എന്താ ഉറപ്പ വെയിറ്റ് ഒന്നിവിടെ മരം വരൂ സി ജോർജ് മാത്യു ഈശ്വർ ഗ്യാരണ്ടി പോലീസിന്റെ ബല ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എപ്പോഴും നല്ലതാണ് നിനക്കൊരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാതെ പുള്ളി നോക്കിയോളൂ നമ്മുടെ പോലീസ് ജനുവിനാണ് വിശ്വസ്തരാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണോന്നാ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് യു ആർ എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് യെസ് പകരക്കാരൻ പൊതുവേദിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളിന് പകരം പീറ്റർ ദാറ്റ്സ് ഓൾ താനൊരു പ്രസ് കോൺഫറൻസ് വിളിച്ചു കൂട്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാനൊരു പബ്ലിക് ഫിഗർ അല്ല എന്നെ ഒരു തെണ്ടി അറിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ അതിന് പത്രക്കാരത്ത് പോണം ഒന്നിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഉറച്ചറിയുക ഏറെ വിശ്വസിക്കുക ഒരാളിന് പകരം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഞാൻ അയാൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാമ്യം വേണ്ടേ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടോ ചിരിക്കുന്നിടോ ഒന്നായാ മതിയോ തന്നെ വല്ല പത്രക്കാരാ ചില കൊനിഷ്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇപ്പോ എന്തൊക്കെ പറയണം എന്തൊക്കെ പറയണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഡോൺ വെറി അല്ല അത് എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം വേണം ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറയാം ഹലോ അതെന്താ താൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രസ് കോൺഫറൻസ് കഴിയുന്നവരെ പുറത്തു പോകാൻ പറ്റില്ല മുപ്പത് ലക്ഷം അത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ഫ്രീ ടു ഗോ അതെ ഇവനിതെല്ലാം കൂടി കൊളവാക്കുമെന്ന എന്റെ പേടി ഏ അതൊന്നുമില്ല അവൻ ഫ്രാഡ് ആണെങ്കിലും ചില ക്വാളിറ്റീസ് കൊള്ളവനാ തനി കാക്കിയൊന്നും ഊരി വെക്കണു ഇട്ട് കൊതി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ തൊപ്പി തെറിച്ചു ദേ ഇതൊക്കെ തനിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള ആരും മറക്കരുത് എടോ ജോർജ് താൻ സർവീസിലിരുന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക ഞാൻ തനിക്ക് തരും സർവീസിൽ ഇരുന്നിട്ട് വേണ്ടേ റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ ഇതൊരു കൈവിട്ട കളിയാണ് പത്രക്കാരെയും പോലീസിനെയും പറ്റിക്കാൻ കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് സസ്പെൻഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പോലീസുകാരനാണെന്ന് അറിഞ്ഞ എന്റെ സസ്പെൻഷൻ ഉടനെ ഡിസ്മിസൽ ആവും ഇന്റർപോൾ ഇന്റലിജൻസ് കാരും വില പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവനാണ് ഞാൻ എന്റെ കീഴടങ്ങിന് ഇവിടെ ഒരു സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാക്കും അതിന്റെ ബഹളം കെട്ടടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും പക്ഷെ ഇക്ബാൽ കുറേഷി എന്ന തനിക്ക് പകരം കീഴടങ്ങുന്നത് പീറ്ററാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലിയ താമസമൊന്നും വേണ്ട എടോ ഇതൊരു തര ഇല്യൂഷനാ ഒറ്റപ്പാട് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ തിരിക്കുക പീറ്റർ ഫൈക്ക് പക്ഷെ അവന് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാദൃശ്യം വേണ്ടേ അവന് നമ്മളൊരു പുനർജന്മം കൊടുക്കുന്നു പുതിയ രൂപം പുതിയ ശബ്ദം ഇൻ ഷോർട്ട് ന്യൂ ഐഡന്റിറ്റി തന്നെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കെട്ടിയെടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ലായിരുന്നു എടോ എല്ലാം നല്ലതിനാണെന്ന് വിചാരിച്ചു നാളത്തെ പത്രങ്ങളിലെ ലീഡ് ന്യൂസ് ഇക്ബാൽ കുറേശ്വര കീഴടങ്ങലായിരിക്കണം
ഡോക്ടർ ഇതിൽ എന്തോ ചതിയുണ്ട് മിസ്റ്റർ ലിയോ വർഷങ്ങളായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തലവേദന ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇക്ബാൽ ഒരു ടെൻഷനും ഉണ്ടാക്കാതെ സ്വയം കീഴടങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യമല്ലേ സ്പൈവർക്ക് തുടങ്ങി കൊലപാതകം വരെ ഇഷ്ടം പോലെ കേസുകൾ ഇക്ബാലിന്റെ പേരിലുണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇയാൾ ഇന്ത്യ വിട്ടത് പിടിക്കപ്പെട്ട ഇയാൾക്ക് വധശിക്ഷ ഉറപ്പാണ് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ സറണ്ടർ ചെയ്യുമെന്ന് സാറിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ താൻ എന്നെ ക്രിമിനൽ സൈക്കോളജി ഒന്നും പഠിപ്പിക്കണ്ട കേരള പോലീസിനും കുറച്ച് പബ്ലിസിറ്റി ഒക്കെ കിട്ടട്ടോടൂ തനിക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് ഇക്ബാൽ ഖുറേഷി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സാർ അനൗൺസ് ചെയ്യണം തനിക്ക് എന്താ ഭ്രാന്തുണ്ടോ നാളെ കീഴങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞ കുറ്റവാളിയെ ഞാൻ ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയണോ എന്നിട്ട് വേണം ഡാമേജ് ഇക്ബാലിന്റെ ഉദ്ദേശം വേറെ എന്തോ ആണ് സാർ എന്തായാലും താൻ പറയുന്നത് കേട്ട് മണ്ടത്തരം കാണിക്കാനൊന്നും എന്നെ കിട്ടില്ല നമ്മൾ അറിയാതെ എന്തൊക്കെയോ നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് സാർ വിചാരിച്ചാൽ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം യു ആർ ഫ്രീ ജസ്റ്റ് ഫ്യൂ മോർ അവേഴ്സ് പിന്നെ മകളോട് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും കഴിയാവല്ലോ എന്താ വീട്ടിലേത് എന്താ പേര് പീറ്റർ മാത്യൂ സ്കോട്ട് ഇപ്പൊ തന്റെ പേര് അപ്പച്ചന്റെ പേരോ അപ്പച്ചന്റെ പേരല്ല ഈ വേഷത്തിൽ തന്റെ പേരെന്താന്ന് ഇക്ബാൽ കൃഷി അല്ല ഇക്ബാൽ ഖുറേഷി വയസ്സ് അമ്പത്തിരണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ അറസ്റ്റ് ഭയന്ന് ഇന്ത്യ വിട്ട നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്തിനാ കീഴടങ്ങുന്നത് അത് നിയമത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നുള്ള ഒളിച്ചോട്ടം അടുത്ത് പോലീസിന്റെ സമ്മർദ്ദം മൂലമാണ് കീഴടങ്ങിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ശരിയാണോ അതെ 
പോലീസിന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാണോ ഇത് ചെയ്തത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് കമോൺ സ്പീക്ക് ഔട്ട് എന്തൊന്ന് തൊലിഞ്ഞ ചോദ്യമാസാമേ അതൊന്നും എഴുതി തന്നില്ലല്ലോ ഇതാ എക്സ്പെക്ട് ആരെന്ത് ചോദിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കുക ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിലും പതറാതിരിക്കുക എങ്ങനെ പതറാതിരിക്കും ആൾ മാറാട്ടമാ കേസ് പിടിച്ച് അകത്താക്കിയ പിന്നെ ജയിൽ ഇടിഞ്ഞാൽ പോലും പുറത്തു വരാൻ പറ്റൂല കുറച്ച് റിസ്ക് എടുത്തേ പറ്റൂ ഉത്തരം മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോ കമന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടണം നോ കമന്റ് അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം മറുപടി പറയുക എന്റെയും നിന്റെയും ജീവിതത്തിലെ ഒരു വരുത്തിരിവാണിത് സൂക്ഷിച്ചാൽ ഇതോടെ രക്ഷപ്പെടാം മനസ്സിലായോ എന്താ പേര് ഞാൻ കൃത്യം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കോൺഫറൻസ് ഹാളിലെത്താം എന്റെ ഒരു കാര്യത്തിലും പോലീസ് ഇടപെടാൻ പാടില്ല ന്യായമായ ശിക്ഷ മാത്രമേ എനിക്ക് ലഭിക്കൂ എന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ ഇതിന് തയ്യാറാവുന്നത് സോ നോ ട്രിക്സ് നമ്മളെ വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവൻ പത്രങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തി കീഴടങ്ങുന്നത് പത്രക്കാരുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം നോ പത്രക്കാരോട് എന്തു പറയുന്നു എന്നുള്ളത് കോടതിയിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇയാളെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുമെന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഇക്ബാൽ സിംഗപ്പൂരിൽ വെച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി നടത്തിയെന്നാണ് ഇന്റർപോളിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അതിനുശേഷം ഇയാളുടെ രൂപവും ഭാവവും എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വ്യക്തമായ ധാരണകളൊന്നുമില്ല ഇത്രയും നോട്ടോറിയസ് ആയ ക്രിമിനലിന്റെ പടങ്ങളൊന്നുമില്ലേ ഐ മീൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഞാൻ അത് അന്വേഷിച്ചു അന്താരാഷ്ട്ര കുറ്റവാളി ഇക്ബാൽ ഖുറേഷി നാളെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പത്രക്കാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പോലീസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വെച്ച് കീഴടങ്ങും ഭാരതത്തിലും വിദേശത്തുമായി നിരവധി കേസുകൾ ഇക്ബാലിന്റെ പേരിലുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് ആയിരം കോടി രൂപയുടെ ലോകബാങ്ക് സഹായം എന്റെ ഇക്ക മയ്യത്തായത് നീ കാരണമാണ് പോലീസിന് കീഴടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഖാലിദ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ അതുണ്ടാവില്ല പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയ മുൻകരുതൽ ധൈര്യം കിട്ടാൻ ഒരു മെഡിസിൻ ദാറ്റ്സ് ഓൾ സംസാരിക്കുമെന്ന് ആൾക്ക് കുഴഞ്ഞേരിക്കൂ ഭയപ്പെടണ്ട പുതിയ പേര് പുതിയ രൂപം പുതിയ വ്യക്തിത്വം പുതിയ ശബ്ദം ബി കെയർഫുൾ പത്രസമ്മേളനം കഴിയുന്നതുവരെ പീറ്ററിന് ഒന്നും സംഭവിക്കരുത് ഞാനിതിന്റെ കൂടെ പോണം ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കാറിലായിരിക്കും പീറ്റർ ഉണ്ടാകാം എന്ത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം ഒരു തരം ഇന്യൂഷൻ ഓഫ് മാജിക് ഇത്രയും വലിയൊരു സെക്യൂരിറ്റി പിന്നെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇന്ന കാറിലാണ് പീറ്റർ എന്ന് ആരും അറിയത് തന്റെ ഒരു മാജിക്കും ഇല്യൂഷനും എന്നെ വെട്ടിലാക്കരുതട്ട ഈ പ്രസ് കോൺഫറൻസ് കഴിഞ്ഞ ഈ കോന്തരം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അതുവരെ എത്തണ്ടേ
ചോദിക്കാനുള്ളത് <laughs> ഇലക്ഷൻ ഫണ്ടിലേക്ക് ഒരു കോടി രൂപ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണോ സത്യമായിരിക്കാം ചിലപ്പോ കള്ളമായിരിക്കാം തനിക്ക് എന്താ ഇത്ര വിഷമം തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടോ എന്ന് കാശൊന്നുമല്ലല്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി നടത്തിയത് എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചല്ല സോറി അത് കോൺഫിഡൻഷ്യലാണ് കീഴടങ്ങിയാൽ ഉപദ്രവിക്കില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ മുഖ്യമന്ത്രി വളരെ നല്ല മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇനിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കോടതിയിൽ ചെന്നിട്ടാവാം കോടതിയാ ഏത് കോടതി അതൊക്കെ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു അഹ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ അത് പോലീസുകാരൻ ജോർജ് 
ാണ് സിറ്റി എനിക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ദോഷങ്ങൾ മതിയായി എല്ലാം സ്വയം വരുത്തി വെച്ചതല്ലേ ആ പാവയല്ല നിടം പാതാളം എന്ന് എന്റെ മോളെയും കൊണ്ട് ഈ സിറ്റി വന്നു അന്ന് തുടങ്ങിയതായി കഷ്ടകാലം വന്ന അന്ന് തന്നെ എന്നെ എഴുതുകയും പോലീസ് തപ്പി കഷ്ടപ്പെട്ട് മോട്ടിച്ചോണ്ട് വന്ന കാശ് കള്ളനോട്ടും എന്നാ ഒരുത്തനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് അവന്റെ കാശ് കൊണ്ട് കടം തീർക്കാവെന്ന് വെച്ചപ്പോ കിട്ടിയതോ ഒരു കുറേശ്ശി കുരിശ് കൈ കാശില്ല ഇങ്ങനെ സുഖവും ഇല്ല ഇപ്പൊ ആൾ മാറോട്ടോ ആയി ഇക്ബാൽ കുറേശ്ശിയല്ലേ പോലീസിനറിയോ വീട്ടിന്നല്ലോ അതെ എന്നാലും ഞാനും കുടും നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു വാരം ചെയ്തു തരണം എന്നെ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് എത്തിക്കണം ആശുപത്രിയിൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോ ഈ വേഷത്തിലോ ബസ്സി പുരുഷവേഷവും കെട്ടാറുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ജീവിക്കണ്ടേ വീട്ടിലെ അതൊക്കെ പോട്ടെ ആലിയുടെ അമ്മ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ട് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് സെന്റിമെന്റ്സ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ലേഡീസിന്റെ സിംപതിയെ അത് വേണ്ട അവളും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഞാനും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ അതെന്തുകൊണ്ട് അത് 
ശേഷം അടുത്ത ലക്കത്തിലെ പൈങ്കളി ഇപ്പ ബാ എക്സ്പ്ലോഷനിൽ ചിതറിപ്പോയ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് കോൺസ്റ്റബിൾസിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാലോ അതിൽ കൂടുതലോ വരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇക്ബാൽ കുറേഷ് തന്നെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആരാണ് അവശേഷിക്കുന്ന തെളിവുകൾ പ്രസ് കോൺഫറൻസ് നടന്നയിടത്തു നിന്ന് കിട്ടിയ ഫിംഗർ പ്രിന്റ്സ് മാത്രമാണ് ഒന്നിലധികം കാറുകൾ ഉപയോഗിച്ചത് അയാൾ ഏത് വെഹിക്കിളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുകയാണ് ടൂറിസ്റ്റ് ടാക്സികളായിരുന്നു എല്ലാം ഒരു മന്ത്രിക്ക് എക്സ്പോർട്ട് പോകണോ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വണ്ടികൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് മുഴുവൻ തുകയും നേരത്തെ കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് എക്സ്പ്ലോഷനിൽ ഇക്ബാൽ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാ വേറൊരുത്തിനെ കൊല്ലാൻ അയച്ചത് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാലും അവന്റെ കൈ ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടരുത് ഒരു തരം ഡബിൾ ഗ്യാരണ്ടി പക്ഷെ പോലീസിന്റെ പിടി വരെ എത്തിയിട്ട് ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്താണോ സല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു മടി മേലധികാരിയെ സല്യൂട്ട് ചെയ്താൽ പാപമൊന്നും കിട്ടില്ല സ്റ്റൈലായിട്ടോ സല്യൂട്ട് ചെയ്തേ കാണട്ടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ വീടുകളും പരിശോധിക്കണം സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം അറിയിച്ച അളവിടെ വിളിക്കാം വിളിക്കാമെന്നല്ല വിളിക്കാം സാർ ഓക്കെ എസ് ഐ ഇസ് അൻ എസ് ഐ ഇതാണോ കൊലപാതിക് വന്ന കാറ് അറിയില്ല അറിയില്ല സാർ യെസ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഐ സിയിലോട്ട് മാറ്റി ഷീ സീരിയസ് ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റില്ല Oh, 
ഹലോ ഓട്ടും ടൈ ഒക്കെ കിട്ടി എങ്ങോട്ടാണ് സോറി അതെ ഈ യൂണിഫോം ഇട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് വെറുതെ ഷോക്കല്ല ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ കൈ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് പുറത്തു പോണം ഹലോ ലിയോ ഫെർണാണ്ടസ് സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഓഹോ സ്പെഷ്യൽ ആണല്ലേ അതിന് ഞാൻ എന്ത് വേണം കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇക്ബാൽ ഖുറേഷിയുടെ ഗുണ്ടയാണോ സംശയമുണ്ട് ഓ റിയലി സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഇതല്ല ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ടാവും എനിക്കറിയാം വേണ്ടാത്ത സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെറുതെ പ്രശ്നം ഭക്ഷണമാക്കണ്ട ഇതിനകത്ത് കാരണമെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഓർഡേഴ്സ് വേണം മുകളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ വരട്ടെന്താ എന്റെ സ്വഭാവം എനിക്ക് തന്നെ പിടിക്കാതിരിക്കുകയാണ് അത് മനസ്സിലായി ഈഗോ ക്ലാഷസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമല്ല അതിനുള്ള സമയമില്ല സോറി കുറച്ച് വൈകിട്ട് മലയാളം പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ല സോറി എന്താ സംഭവിച്ചത് സാറിനുമല്ല പറ്റി എനിക്ക് പറ്റുന്നത് വരെ നീയൊക്കെ നോക്കി നിന്നുമല്ലേ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇത്രയും കഴിവ് കെട്ടോ വരുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഒരുത്തിരിയും വിടില്ല ഞാൻ തകർക്കും ഒപ്പിയെടുക്കണോ നിന്റെ ഒക്കെ കയ്യിൽ ലാത്തി വന്നിരിക്കുന്നത് വെറുതെ അലങ്കാരത്തിനല്ല അകത്ത് നടന്നത് പുറത്തറിയണ്ട ഒന്ന് ഇക്ബാലിന്റെ പോലീസ് റെക്കോർഡ്സ് ഉള്ള ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇതും പ്രസ് കോൺഫറൻസ് നടന്നിടത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയതുമായി യാതൊരു സാദൃശ്യവും ഇല്ല ഇക്ബാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി നടത്തി മുഖം മാറ്റിയാലും വിരലടയാളം മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇക്ബാലിന് പകരം വേറെ ആരോ ആണ് അവിടെ വന്നത് സാർ അത് ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ സാർ ഇതേ ആളിന്റെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് തന്നെയാണ് ഇക്ബാലിന്റെ ഗുണ്ട കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിടത്തൊന്നും കിട്ടിയത് ഹൂ ദ ഹെലിസി ഇതേ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് പോലീസിന്റെ കേസ് ഫയൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ ഏത് ഡോക്യുമെന്റിന്റെയും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിദഗ്ധൻ ഐ നീഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് നൗ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് നിങ്ങളെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കൊല നടന്ന സ്ഥലത്ത് അതിക്രമിച്ച് കടക്കുക എസ് ഐ എ തള്ളുക ഇതൊന്നും അത്ര ചെറിയ കാര്യങ്ങളല്ല എന്തായാലും ഡൽഹിയിലെ കംപ്ലൈന്റ് പോയിട്ടുണ്ട് ശെൽവരാജിനോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയും
Peter, Holy Cross Hospital, room number 211. Arrest him. Arrest him. E. Peter is Iqbal in the substitute. For security, we have to get a little bit. Serious, I don't know if you have any doctor. I don't know if you have any doctor. You can contact me. I don't know if you have any doctor. I don't know if you have any doctor. Where are you going? Where are you going? Where are you going? That's the question, doctor. Where are you going to discharge? Discharge is going to go. That's the question. If you have any treatment, you will be able to get a doctor. I don't want time. I don't want time. I'll go. 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 ARIN Indonesia Oh, yeah. 
ആവശ്യമില്ലാത്ത നിങ്ങളിങ്ങനെ വായി നോക്കി നിന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മൂക്കിന് താഴെ കൂടി അവന്മാര് പോയാലും നിങ്ങൾ അറിയില്ല എല്ലായിടത്തും എനിക്കെപ്പോഴും എത്താൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പിന്നെ കേരള പോലീസിന്റെ പ്രസ്റ്റീജ് കേസാണത് നിങ്ങളായിട്ട് ഇത് ചളമാക്കരുത് ഇല്ല ഇല്ല സാർ എന്താടോ മറുപടിക്ക് എത്ര താമസം തനിക്ക് വന്നേ എന്താ സാർ പോലീസ് അസോസിയേഷന്റെ മീറ്റിംഗിന് വന്നപ്പോ തന്റെ ഭാര്യ ഒരു സാരി കൊടുത്തിരുന്നല്ലോ ഈ നീലയിൽ കസവ് പൗഡർ ഉള്ളത് എവിടെന്നാ അത് വാങ്ങിയത് കൊള്ളാം എന്റെ ഭാര്യക്കും അത് ഓരോരെണ്ണം വേണ്ടി വരും ഓക്കെ ബി അലർട്ട് പച്ചമാരുതിയല്ല ചുവപ്പ് എന്റെ കഷ്ടകാലം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ പെട്ടു പോയത് ആരെയും ശല്യപ്പെടുത്താതെ ഞാൻ എവിടെങ്കിലും പോയി ജീവിച്ചോളാം പറഞ്ഞ ആകെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആകും സോ ഈ ട്രെൻഡ് കൂടെ വന്നാൽ സഹകരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചേക്കും എയർപോർട്ടുകളെല്ലാം സെക്യൂരിറ്റി ടൈറ്റൻ ചെയ്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് റസൂലിന്റെ സ്പീഡ് ലോഞ്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന അപകടം എന്നെ കൂടി കൊണ്ടുപോകണം ഞാൻ അവിടെ വല്ല പി ആയിട്ട് വല്ലതും കൂടിക്കോളാം അതെന്താ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തൊക്കെ സഹായം ഞാൻ ചെയ്തു തന്നത് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിച്ചൂടെ താൻ ചെയ്ത ജോലിക്കുള്ള പ്രതിഫലം ഞാൻ തന്നു കഴിഞ്ഞു ചോദിച്ചതിലേറായി ഇക്ബാലിനെ എനിക്ക് വേണം എന്താ പറ്റൂ റെഡി നേരെ നിൽക്കൂ റെഡി എനി സാറിനൊന്ന് കാണണം എന്തിന് അത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞോളാം സാർ ബിസിയാ എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം പറയോ ഇക്ബാലിന്റെ കേസ് ഫയൽ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് കേസ് നടന്നത് എൺപത്തിരണ്ടിലാണ് പക്ഷെ ചാർജ് ചെയ്തത് എൺപത്തിനാലിൽ പക്ഷെ അതായത് എൺപത്തി മൂന്നിലെ കേസ് സോറി എൺപത്തിനാലിലെ കേസ് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൺപത്തി മൂന്നിലെ ഫയലിലാണ് 
അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തിനാല് ഈ മൂന്ന് വർഷത്തിടയ്ക്ക് ഇക്ബാലിൻ നിരവധി കേസുകളുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻ എൺപത്തിരണ്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തിനാല് എന്നീ വർഷങ്ങളിലെ പല കേസുകളും തേച്ചു മാച്ചി കളഞ്ഞതിന്റെ തെളിവിന്റെ വെക്കലുണ്ട് വേണ്ട പുള്ളി ബിസിയല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട ഏട്ടന്മാരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി സംഗതി സിമ്പിളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തിനാല് എന്നീ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലെ കേസ് ഫയൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ചില സംഭവങ്ങൾ നമസ്കാരം സാർ വെറുതെ സാർ എന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ചു വെച്ചതുണ്ട് ഇക്ബാലിനെ കിട്ടുമോ എനിക്ക് പകരം അയാളെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിലോ പ്രൊമോഷൻ അനുമോദനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സാറിന് കിട്ടുമായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേ ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു ധാരണയിലെത്തിയാൽ ഇവിടെ ചിലവൊക്കെ നടക്കും എന്റെ പേരിൽ എത്ര ചാർജുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവോ എന്റെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് മോഷ്ടിച്ച് ഫ്രോഡ് പണി കാണിച്ചു എന്ന കുറ്റത്തിന് മാത്രം നല്ലൊരു ശിക്ഷ എന്തായാലും കേസ് കോടതി വരും കാശ് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു വക്കീലിനെ കിട്ടും അയാളെ സാറിനെ കോടതി കയറ്റി നിർത്തി വെളുപ്പിക്കും സ്വന്തം ഐഡന്റിറ്റി സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇയാൾ എന്തിനെ സർവീസ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഓണർ എന്നവർ ചോദിക്കും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടാ ഒന്നുമില്ലോ ഞാൻ കള്ളല്ലേ കള്ളിപ്പെന്താ വേണ്ടത് ഹലോ യെസ് ജോർജ് എടാ നായിന്റെ മോനെ നീ എന്നെ പറ്റിച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് വിചാരിച്ചാ പീറ്റർ നീ എവിടെന്നാ വിളിക്കുന്നേസ് എവിടെ നിന്ന് നോക്കോട്ടെ നീയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യിച്ചെന്നുള്ള എന്റെ എല്ലാ തെളിവുകളും എന്റെ കവശമുണ്ട് നിന്റെ അതിൽ എന്ത് തേങ്ങയാടാ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ജയിൽ വെച്ച് കാണാം അവിടെ വെയിലെത്ത് പാറ പൊട്ടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ കാര്യം പറയാം ഗുഡ് ബൈ ഞാൻ ഫോൺ വെക്കുന്നു പീറ്റർ ഫോൺ വെക്കല്ലേ എന്താടോ എടാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന രൂപാധാരണം മണി മണി എടാ എന്റെ കയ്യിൽ എവിടുന്ന പൈസ നിനക്ക് പൈസ തരാന്ന് പറഞ്ഞത് ഇക്ബാൽ അല്ലേ ഞാനല്ലോ ഓ അയശ്ശരി ശരി ഇക്ബാലാണ് എനിക്ക് കാശ് തരാമുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ കോടതിയിലും പറയണേ ഞാൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യുന്നു പീറ്റർ കട്ട് ചെയ്യല്ലേ ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഒന്നോ രണ്ടോ ലക്ഷം രൂപ മതി അതിന് ഞാൻ എവിടെ പോകാനാടാ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും വെക്കോ അത് എന്റെ പ്രശ്നം ഇപ്പോ മൂന്നര രൂപയല്ല സമയം നാലര മണി വരെ തന്നെയും കാത്തി ഞാൻ എയർപോർട്ടിന് അടുത്തുള്ള റോഡിലുണ്ടാവും എന്നെ വലിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ താൻ അഴി എണ്ണീത് തന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ കേട്ടല്ലോ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ പുല്ലേ ഇക്ബാലിനെ ഞാൻ ചതിക്കില്ല വേണ്ട അവൻ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അതിന് ജോർജിനെ കിട്ടില്ല ഇനി നീ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും മരിച്ചു പോയതിന്റെ ചേട്ടനെ തിരിച്ചു കിട്ടുമോ ഇല്ലല്ലോ അത് എന്റെ പ്രശ്നം കർത്താവെ നീ എന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയാണോ ഈ പാപങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഞാൻ എവിടെ കൊണ്ടോ ഇറക്കി വയ്ക്കും നീ എന്നെ നശിപ്പിച്ച് അടങ്ങോളല്ലേ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് ഇക്ബാൽ എവിടെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ പറയാം അതിനു മുമ്പ് നീ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം ഒരു പാലം ഇട്ട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കണമല്ലോ ജോർജ് താൻ പറയുന്നിടത്ത് വരുന്ന എന്തോ ഉറപ്പ് കുഴി എണ്ണണോ ഇക്ബാലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സോളിഡ് എവിഡൻസ് വേണം അത് ഞാൻ തരാം പോരെ അത് മതി പീറ്റർ ഡോ ട്രൈ ടു ഫോൾ മീ റിസ്ക് മുഴുവൻ എനിക്കല്ലേ ജോർജ് അവിടെ വന്നാൽ അവന്റെ കഷ്ടകാലം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കഷ്ടകാലം രണ്ടായാലും നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഓക്കെ അല്ലേ സമയം പോകുന്ന അര മണിക്കൂറിന് നമുക്ക് എയർപോർട്ടിനടുത്ത് എത്തണം ാണ് പിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ജോർജ് എന്തായാലും കൈമീശ് വരില്ല അവന്റെ ആയുധം ഉണ്ടാവും സസ്പെൻഷനിൽ കഴിയുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആയുധം കൊണ്ടിറങ്ങുന്ന ഹിറ്റ് ചാർജാണ് കറക്റ്റ് അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു കേസ് ചാർജ് ചെയ്യാം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എന്താണോ ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പോലീസുകാരനെ മറ്റൊരു പോലീസുകാരനെ പാര വയ്ക്കാൻ ഒരു കള്ളനാണല്ലോ കിട്ടിയെന്ന് ഒരു ചിരിച്ചതാ ആറ്റിലെ പുറ തണ്ണി അമ്മ കുടിച്ച എന്നെ അപ്പ കുടിച്ചാലല്ല
ശബ്ദമൊക്കെയൊന്നും <laughs> അതായത് ഒരു മിനിറ്റിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് അതുപോലെ ഒരു മിനിറ്റിന് രണ്ട് ഇടിയെങ്കിലും തരണ്ടേ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കള്ളത്തരങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നോട് നിങ്ങൾ എനിക്കറിയാം അറിയാം നിയമം ഒരു ചെലന്തി വല പോലെയാ ചെറിയ ജീവികളെ അത് വീടാകുള്ളൂ 
Come on! Shoot me! Come on! Shoot me! Shoot me! ഒടിവാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് ഭാഗ്യം ഈശ്വരന്റെ കൃപ 